ஸோ இது அந்த கோவத்தில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது விவசாய நிலங்களை பு உள்ள போகுது ஸோ அங்கே அது உணவை சாப்பிட விடாமல் தடுக்கிறது யாருன்றத பார்த்து அவங்கள வந்து அது வந்து கொன்றுது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து யானை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 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 வருடத்திற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகும் யானை அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ராயல் அருண் டிவி ஏற்கனவே சொன்ன விஷயந்தான் எல்லாருமே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எல்லா எல்லா வீடியோஸையும் வந்து வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் மற்ற டெலிகிராம்லேயும் எல்லா எல்லா வீடியோவும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியல அதனால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலயமா நீங்கள் வீடியோஸை வந்து ரொம்ப சுலபமாக பார்க்கலாம் சரி ரைட்டு இன்றைக்கி விஷயத்துக்கு வருவோம் இன்றைக்கி வந்து பேசக்கூடிய விஷயம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயமாக நான் வந்து கருதுகிறேன் ஏன்னா சமீபத்தில் வந்து ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு அதை பற்றிய மீம்ஸு அதை பற்றிய டிபட்டு இதுதான் வந்து அதிகமாக வந்து வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த கொரோனா வைரஸு மேட்ரையும் தாண்டி இந்த மேட்ரு தான் வந்து அதிகமாக வந்து வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஓடிட்டே இருந்துச்சு அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா கேரளாவில் பாலக்காடு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து மன்னார்காடு ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து அண்ணாச்சி பழத்தில் வந்து அவுட்டு வச்சு ஒரு யானையை வந்து கொண்டுட்டாங்க அந்த யானை வந்து இன்னும் அந்த யானை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்த ஒரு யானை அந்த யானை வந்து இறந்துருச்சு அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்தியா முழுவதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பத்திரிகைகள் நிறைய விவாதங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்குமே வந்து அதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த அவுட்டு வச்ச அண்ணாச்சி பழத்தில் இருந்து யானை சாப்பிட்டு அதோடய வாயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 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 அவுட் வந்து வெடித்து அதால் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து எதுவுமே சாப்பிட முடியாமல் அது கடைசியில் வந்து தண்ணி இருக்க இடத்த போய் தேடி அந்த தண்ணி அள்ளி அள்ளி வாயில் தெளிச்சுக்கிட்டே இருந்து கடைசியில் அந்த யானை வந்து இறந்து போயிடுச்சு இந்த விஷயத்தின் மூலயமா வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்திலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா உயிருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விலை மதிக்கத்தக்கது தான் அனைத்து உயிர்களும் விலை மதிக்கத்தக்கது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கேஸ் ஒன்று நடந்துச்சு அதாவது ஒரு ஒரு பஸ் டிரைவர் வந்து பஸ் ஓட்டிகிட்டு போகிறார் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாற்பத்தைந்து பயணிகள் வந்து அந்த பஸ்ஸில் வந்து பயணம் செஞ்சுட்டு போகிறாங்க ஸோ பஸ் வந்து போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு நாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுக்க வந்துடுது ஸோ அந்த நாய் மேலே வந்து பஸ்ஸை வந்து ஏற்றக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாருனா பஸ்ஸை டேன் பண்ணி பள்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ்ஸு வந்து உழுஞ்சிருச்சு உழுந்துருச்சு அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த டிரைவர் வந்து கைகால் அடியோடு வந்து தப்பிச்சிட்டார் ஆனால் அந்த பஸ்ஸில் இருந்த கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினேழு பேர் வந்து ஸ்பாட்டில் இறந்துட்டாங்க ஸோ அந்த கேஸ் இது வந்து கேஸ் ஆகி அவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விசாரிக்கும் பொழுது அந்த டிரைவர் வந்து கொடுத்த விளக்கம் அப்படின்னா ஒரு நாய் வந்து குறுக்க வந்துருச்சு ஸோ அந்த நாயோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் பஸ்ஸை வந்து திருப்பினேன் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு அந்த ஜட்ஜு கூறினது என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்திலே வந்து விலை மதிக்க முடியாது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித உயிர் தான் நீங்கள் அந்த நாயை காப்பாத்துன்றதுக்காக பஸ்ஸை திருப்பி கிட்டத்தட்ட பதினேழு பேரோட வாழ்க்கையும் வாழ்வாதாரத்தையும் அவங்களுடைய குடும்பங்களையும் சூழ்நிலையும் நீங்கள் வந்து மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜட்ஜு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டிரைவருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந்த உலகத்திலே வந்து விலை மதிக்க முடியாத உயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித உயிர் தான் ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த யானை இறந்த இறந்த விஷயத்துக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் ஆனால் அந்த ஜட்ஜு சொன்ன மாதிரி இந்த மனித உயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாத உயிர் மனித உயிர் தான் இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தேன்கனிக்கோட்டை ஹில்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளில் மட்டும் மூணு பேரை வந்து யானை வந்து கொன்றுருக்கு மூணு பேரை வந்து யானை வந்து கொன்றுருக்கு மூன்று விவசாயிகளை எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தை காப்போம் விவசாயி வாழ வேண்டும் விவசாயி இல்லை அப்படின்னா நம்ம இல்லை அப்படின்லாம் வந்து வெறும் பதிவு மட்டும் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தை பற்றிய பதிவு வந்து தினம் யாராவது ஒருத்தர் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளில் மட்டும் மூணு பேர்த்தை வந்து இந்த யானை கொன்றுருக்கு அந்த யானையை வந்து நேத்தா வந்து மயக்க ஊசி போட்டு ஃபா வனத்துறையினர் பிடிச்சி திரும்ப கொண்டு போய் அதை வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து விட்டுருக்காங்க இன்னொரு அதிர்ச்சி அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய தகவல் என்ன அப்படின்னா கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட வந்து
ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் மட்டும் இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எழுபத்தி நாலு பேர் வந்து யானையால் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் வந்து யானையால் வந்து இந்தியாவில் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ரெண்டே வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட யானையால் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து சாகக்கூடிய எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விவசாயிகள் தான் விவசாயிகள் தான் கிட்டத்தட்ட இந்த அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் இறந்து போன இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மக்களில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் தான் வந்து இந்த யானையால் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் வந்து ஒரு யானை வந்து ஒரு 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 மனிதனை வந்து கொன்றுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு நியூஸில் அப்படின்னு ஒரு ஒரு செகண்ட் பார்க்கறதோட சரி யாருமே வந்து அதை பற்றி ஒரு ஃபீல் பண்ணுறதோ ஒரு பதிவாது அட்லீஸ்ட் ஒரு பதிவாது போடுறதோ யாருமே கிடையாது ஏன்னா இறந்து போகிற எல்லாருமே விவசாயி விவசாயி தான் வாழணும் விவசாயி தான் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருமே நினைக்கிறோம் ஆனால் யானையால் வந்து இத்தனை பேர் வந்து கொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறது இதுக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்தியாவில் வந்து எத்தனையோ லட்சம் ஹெக்டர் கணக்கான ஃபாரஸ்ட்டை வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் யானையோட வழித்தடங்கள் இருந்து அதாவது வந்து ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து யாருமே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணக்கூடியாது பண்ணக்கூடாது ஆனால் அதையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயில் கட்டுறேன் அது கட்டுறேன் இது கட்டுறேன் சொல்லி அந்த கோயிலுக்கு போகக்கூடிய பாதைகள் இருந்து ஸோ அந்த கோயில் கோயிலை ஓட்டி இருக்கக்கூடிய வீடுகள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யானைகள் வந்து புழங்கக்கூடிய இடங்கள் தான் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வச்சுருக்காங்க எத்தனையோ இந்தியாவில் எத்தனையோ ஹெக்டர் கணக்கான நிலங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் நிலங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கிரமிப்பில் இருக்குது இந்திய அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து இந்த யானைகளுக்கான வழித்தடத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பை தயவு செய்து நீக்குங்க அந்த யானை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து யானை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 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 வருடத்திற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகும் யானை ஸோ அது எப் எந்த ரூட்டில் அது போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோ அந்த ரூட்டில் தான் போகும் அந்த இடத்துல வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு தடுப்போ ஒரு அமைப்போ ஒரு கோயிலோ எதையோ ஒன்று கட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த யானை வந்து வழி தவறி போயிடும் மூளை குழம்பி போயிடும் அப்போ அந்த கோவத்தில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது விவசாய நிலங்களை பு உள்ளே போகுது ஸோ அங்கே அது உணவை சாப்பிட விடாமல் தடுக்கிறது யாருன்றத பார்த்து அவங்கள வந்து அது வந்து கொன்றுது அதனால் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா தயவுசெய்து ஃபாரஸ்ட்டுகளை வந்து ஆக்கிரமிப்பில் நீக்கி யானைக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெயில் காலத்தில் வந்து அதுக்கு குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் தொட்டிகள்லாம் அமைக்கிறீங்க அதில் தண்ணி விடுறீங்களான்றதெல்லாம் டவுட்டு தான் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எத்தனையோ கோடி ரூபா வந்து ஒதுக்குறீங்க அத்தனை கோடி ரூபாய் வந்து தயவு செலவு பண்ணுங்க இனிமேலாவது எந்த ஒரு விவசாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து சாக விடாமல் வந்து தயவு செய்து பாருங்க ஏன்னா இந்த அனிமல்ஸ் அட்டாக்கில் இந்தியாவில் வந்து ஸோ யானை மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்னும் புளி சிங்கம்லாம் இருக்குது பாம்பு இருக்குது எத்தனையோ அனிமல்ஸ் அட்டாக்கில் வந்து விவசாயிகள் வந்து இறந்துக்கிட்டே வராங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை வந்து அரசாங்கம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொண்டு வரணும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என்னுடைய ஐடியா வந்து ஆக்கிரமிப்பை நீங்கள் அகற்றினீங்கனாலே போதும் யானை வந்து அதோட வழியில் அது பாட்டுக்கு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஊருக்குள்ளே அது வந்து வராது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு எனது இருக்கிறதுலே என்பதை சொல்லிக்கொள்வதுக்கு முன்னால் இருக்கிறதுலே வந்து விலை மதிக்க முடியாத உயிர் மனித உயிர் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருண்